在城市中间，每个人都大汗淋漓，但时间不会停歇。互帮互助，只为更好的生活。说声谢谢。镜头一转，大家来个合照，一起比个耶。每套房子都有他们特定的住址，每个角落都有他们自己的故事。酸甜苦辣是无法避免的奋斗史，这就是我们爱的那个美丽的都市。在这里生活，处处充满精彩，每个小人物注定都不会平凡，即使再苦再累，也要拥有期待。房子一套套售出，不只是为了买卖。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。在你休息时，精神飞快抵达；在你无助时，给你一个温暖的家。虽然辛苦，可我们始终笑哈哈。这就是 City， 是我们共同的家。The people 都争做自己的 hero， 为了机会绝对不等。这是我们的骄傲，这里的 people 都在做自己的 hero， 为了生活拼命加油。这是你的家，也是我的家，就让我们一起好好照顾昨天晚上好像炖了，六师大吉，善哉善哉！哎，师傅，大师兄说的对呀、啊。师傅，回头看看。李队，别笑。考好，老板好，欢迎光临小红帽。有有有有有有。走。顶楼复试啊，八个被中间，剩下加起来一共五百平米，怎么样？还有啊，还有还有，这个厉害了啊，稀缺户型，江湾绿城，电梯独立入户。你看这个位置，旁边有个小诊所，这个诊所跟一般的诊所不一样，每天由三甲医院的医生轮流坐班。哎，说话注意点啊，坐我们老板生病了。不是不是不是，何老板，我不是这意思，我就是觉得吧，有这么一个诊所，那总比方便，方便，方便。哎，行了，别解释了。哎呀，这红店长瞧不起我呀？啊，拿这么两套破房子来糊弄我？哎，我说的五千万是起步。告诉我一下，最多您能接受多少钱呢？上不封顶。哎呀，哎呀，贫穷限制了我的想象力。这样，您再给我两天时间，最多两天，我一定让你满意，好不好？行吧，反正来都来了，闲着也是闲着，这样吧。呃，帮你准备了两套房子，我们先看看啊。好嘞，哎，但是那个，韩总，您听我说，委屈您一下，坐我的车去。你那破车，我不坐。不不不，不是，我跟你说，就你这大病药开过去以后，周围的这些中介一定会盯上你的，那到时候得不安生啊。有这么厉害吗？我是专业的，相信我。徐姑姑，去年的健康跑你的成绩特别好，给街道争光了，所以今年
，我特意给你们店里争取到两个名额。我太好了，两个名额多宝贵呀、啊！嗯，你把机会给别的门店吧啊！<笑>什么态度嘛？我跟你讲啊，就是因为去年我们活动办得好，所以今年我们拉到了东鹏特饮的赞助，又给我们街道增加了五十个名额啊，都有机会，啊，这样吧，你们店里两个名额就这么定了啊。我跟你讲啊，街道的工作你是要支持的啊，我要通知别的店里来，我走了，走了。再见，王爷。啊，再见，再见。别忘记啊，两个名额。王阿姨，慢走。停，回吧。好。哎，笑什么笑？都听见了啊！这是政治任务啊！一个名额归我，除了我之外，还有谁报名？你？我一把老骨头跑散家了，那太尴尬了，我不行。你？我也不行，我低血糖，而且女孩子跑完晒黑，我个都不好的。哎，你别看我，我确实是不行啊！我上大学时候打篮球，把这个半月板打碎了。哎呀，我行，我想跑。哎呀，后脑勺伤刚好，我怕一使劲儿跑开了，跑满脸血，再跑出人命，这给人添麻烦。啪！哎呀，哎呀，平时一个个都有能耐着，关键时刻该上，都是软蛋。你行，你上啊你。我当然可以了，哇，这份不错啊，谢谢，谢谢。谢。但是我没有机会啊，你们想想，天塌下来，还是得新店长顶着吧。我去，哎呦。哎呦，哎呦，哎呦，好！好，房店长，十公里啊，十公里健康跑，你有这概念吗？你要没练过，你可千万别逞强啊！你到时候跑不下来，你别哭鼻子。啊。十公里太少了，你能不吹吗？十公里相当于半个半马。我去年跑区冠军的时候，我累得气喘吁吁的，我到时候没法照顾你的。你是长跑冠军？怎么了？不像吗？十几年前，三千米冠军。少年组。十公里，加油！十公里，加油！我十公里，加油！黄素杰，加油！我十公里，十公里，加油！一会儿你跟在我后面啊，我给你挡风阻。你要真的是跑不动了，就别硬撑。健康跑嘛，就是为了宣传健康生活的理念。好多人都是走下来的，你要跑不完也不丢人啊，重在参悟。师傅，加油！我师傅，加油！师傅。
我们是不是在哪儿见过呀？是深圳马拉松，还是厦门马拉松？像我们这种专业跑马的，跑这种健康跑，实在不过瘾，根本没有对手。你是哪个单位的呀？一看就跟我一样，是街道派来完成任务的吧？我从来没有跑过马拉松，这是我第一次。第一次？别逗了，一看你就是专业的。自我介绍一下，我叫李卫哲。是上海第一跑团的团长，欢迎你加入我们。你好，我叫冯思锦，我是安家天下的房产中介。那一会儿能加你微信吗？从来不会有人主动加我们中介的微信。我们是一个五百人的大团，每周末都有活动，跑跑步啊，聚聚餐，很热闹的。希望你来参加。你买房吧？暂时不买。你不买，我就不参加了。周末是我们中介最忙的时候不要这么目标明确嘛！一个五百人的大群，说不定谁就有买房的需要。来吧，周末跟我们一起跑跑步。那跑着跑着，也许就跑出需求了。你说呢？那你要允许我，让我每天在群里发套房源信息，这我就参加。那你得答应我，每周末参加一次我们的训练活动。那我加你微信，你可太能跑了。先别煽，我把他这群主立刻给他记录下来。小张，去去去，虎哥，啊，这回怎么能十名开外呢？啊，你废什么话呀？不过也不错了啊，要我都得十几名。哎呀，已经不错了啊！哎呀，徐舰长，没事吧？你把我的节奏都带跑了，你是个练家子吗？啊？你没事啊？快别说话了。挺好，挺好，太难了！不错了，不错了，不错了，不错了。江先生，首付如果五成的话，每个月大概这么多。杠杆能用还是用？我建议贷款。考虑一下。要是您首付七成的话呢？李先生，请喝水。哎，谢谢谢谢。您坐，您坐。好。您是不是对我群里发的房有兴趣啊？我今天下午正好去带看，您要是有时间的话，一块去转转吧。啊不不不，你别误会，我跟徐店长说过了，我来呢就是纯粹来看看你。我房子刚买没两年，暂时不买房。您确定不是来看房子的？啊，真不是。哦，我
我看出来了，李先生确实是对房子可能一点兴趣都没有，他是对人感兴趣。徐店长，你话别这么说，我来真是跟房店长敲定一下周末的训练计划的，就是让他带我们跑跑步，你别误会。这正规大店出手就是比我们小门小户大方啊，但是你别忘了，王店长啊，因为十万块钱呢、啊，就被挤兑走了。你这一百万呢？哎，抢哪儿去？哎，房店长，可以可以啊，您这是按打批发的吧？大案、重案、要案全都给自己留着了。麻烦您跟房店长说一声，他如果忙的话，跑步的事就算了，啊，我还有事儿，我先告辞了。你们店这么乱，我去别家看看吧。哎哎哎哎哎哎，张先生，张。哎呦，你到底想怎么样？钱到账，我走人。我都告诉你了，我没有一百万。那你有多少？你管我有多少钱？我的钱跟你有什么关系啊？一百万没有，五十万总归有吧。我这些年赚的钱，不都已经给你了吗？你骗鬼呢！我知道，你卖一套房子，你能挣十几二十万呢。我把我们领导叫来，让他把业绩调给你看看，看看我到底赚几个钱。我不问，你们领导当然胳膊肘子往里拐了，他肯定不会跟我说实话。是不是影响你们生意了？那这样啊，要是我拿不到钱，从明天开始，我就天天来。你信不信？我只要二十万，二十就二十，其他的先欠着。你先给我打个借条，年底之前一定要给齐，不给。下次就没有这么便宜的事儿了。来，现在就给我准证。那个女人好凶啊！显而易见，潘桂宇。哎，你们说他们到底是什么关系呢？看这个女的年龄吧，我觉得应该差不多。他俩什么关系？跟你没有什么关系啊！闲谈莫议人非。师傅，你别怕，有人欺负你，我还替你出头。哎，白先生您好，上次那套房、啊，我想我还是再拍些视频给您确认一下，眼见为实嘛，这样您也好做决定。我我一会儿就去拍，拍完发给您。好，好，没问题。哎，再见。师傅，我跟你去吧。什么意思呀？他就没什么要跟咱们解释的吗？咱们还是太善良了。我的客户，啊，被他的私事活生生吓跑
。我呢，怕伤他，我什么话都没说。他倒好，又出去做生意去了。你还我客户？你在这鬼哭狼嚎的，干活。我是想干活啊，那你说这活还有法干？菜太难做了，控制不好量，一不小心做多了，一块吃吧。下午出去后，你们都议论我了吧？是不是觉得很解气啊？终于有人替你们治我了。什么你们我们的呀？我们不都是一个店里的吗？一家人就要一致对外。下午的事情，你不好奇吗？是谁啊？你猜。你真的欠了他的钱？我欠了他好几辈子。他是你什么人啊？他生了我。什么叫他生了你啊？那就是你妈呗。他不配。你这件女儿，你这件小棉袄是怎么了呀？母女之间哪有那么多深仇大恨呢？你知道我叫什么名字吗？房思琴吗？我们家有五个孩子，我排行老四，上面有三个姐姐，底下一个弟弟。他生下我之后。发现又是个女孩，她想的第一件事情就是要把我扔在井里头淹死。不是你想干啥？爹，实在是养不起了。养不起你生他干啥呀？给我。爹。给我。爹。女娃也是人，你养不了我养。家里不想要的孩子。能给个名儿，就已经不错了。你好，认识一下，我是房家，要扔在井里头没死成的老四，房四井，一二三四的四，水井的井。
你有事容易醉，你别这么喝，你吃点菜啊。我是家里的夹心饼干，爹不疼，娘不爱，三个姐姐也嫌弃我。我是家里所有人的出气筒，谁不高兴了都可以揍我一顿，不需要理由。小时候我挨打挨怕了，我练出个本事，我只要一进屋，我就能嗅出今天谁不高兴了，不等他们抄家伙就跑。刚开始我妈撵上我就是一顿打。全村人都看着，后来我跑得快了，全家都追不上。我一口气，我能跑十几里地。你现在知道了吧？我为什么跑步跑这么快，可以拿第一名？你们跑的是健康，我跑的那是命。每年交学费的时候，家里总是要爆发世界大战。主题当然还是因为我，啊。因为家里穷嘛，他们不想让我念书，每次都是爷爷偷偷塞钱给我，让我继续念。可婶婶迟早会知道。他就跟爷爷吵，然后站在我家门口，指着鼻子骂我是害人你让他自己说说，这几年老房家给你身上花了多少冤枉钱呀、啊？你说你当爷爷的，你要是真有钱，你别光给老二家呀，你给我没底儿啊！行了，你别在这儿闹了，好不好？等我闭了眼，断了气儿，你攒足了力气跟老二他们要那一亩三分地儿去，别跟孩子较劲，行不？哎，走吧，走吧，走吧，走吧。听得见，爷爷。听得见啊，听见就好，赶紧做作业去。九年制义务教育，我生生比别人多上了三年。念着念着。他们就让我去打工，不让我念书了。每次都是学校老师上门做工作，我才能继续念。我考上高中之后，他们就不让我念书了。四姐啊，这书咱不念了吧？咱家里供不起了。就是，你个十六七的大姑娘。这你家小孩子一起学什么学呀？明天你就出去打工，挣钱养家，也好给自己找个婆家。老师说我今年升学考，考了全校第一，能进县一中重点班。县一中重点班又怎么样？给你免费上不？老师讲话不负责任，唱啥洋腔啊？还不得是你妈我出去掏钱吗？我的学费、书本费都是爷爷给。爷爷再宠你，你也不能念了，你必须要出去挣钱。我们姐妹四个必须要公平。行了，不说了。明天，你必须到城里，你大姨夫的表舅家。他们刚刚添了孙子，你去给他带，挣钱，供弟上大学。我不去，我要读书。反了你了啊！明天直接给他送城里去。来，来，过来。受不了了，下。行，吵吵吵啥？那是你亲闺女，是你们的亲妹子。滚，都滚一边去。我看你们谁敢欺负他！别怕，有爷呢。小兔崽子，是你搬来的救兵吧？爹，都是你惯的。你说他要上高中，谁供啊？你可不能再给钱了啊！再给钱，老三念人家就打上门了。小兰，你就那么想读书啊？一女娃子家，读那么多书，你想我干啥呗？我上学挣钱养活爷爷，也不让你养我。静儿啊，你
爷身上就这么多钱了，大人，不够的话呢，自己得想办法挣去。谢谢爷爷。咱们说好了，上完高中，咱就不上了，行吗？我们这一路走过来有多么的艰难，但最终还是有个好的结局。我听说你是江海大学毕业的，老白九八五，厉害。不好意思啊，昨天晚上我喝多了，给你添麻烦了。陈这，谢谢啊知道，现在需要用钱。我欠你的那些钱，我今天会想办法还上的。不着急，你那点钱，杯水车薪。你知道那女人问我要多少钱吗？一百万，把我卖了都不值那么多钱。你是家里出什么事儿了吗？这是我家的常态。佳佳看来我赚的每一分钱都应该是他的。这次是给我弟弟买房用。从来都没有见过像你这么吃东西的女孩，真实不做作。作为一个厨师。看到你这么喜欢吃我做的东西，我表示很欣慰这个房子咱家也比较高，这个房子的总价呢，一共
。好，那那个房子的别的我不给你介绍，我给你介绍一下这儿的啊，您看一下啊，这个绿化是世界顶级设计师设计的，厨房的设备、卫生间的所有设备都是超一线的国际品牌。最重要的是智能化、自动化、物业、管家，都是私人定制的。住在这里，中国人民的自豪感、自信感。绝对会体现的淋漓尽致。你看，上海最好的景观就在你眼前。风水不好，啊？这条巷子，巷子，一箭穿心。还有，这三栋破楼，啊？盖的真不是地方，扒又扒不了，这不挡我财路吗？是，那个韩老板，这三栋破楼啊，一时半会儿应该是扒不了啊。但是你刚才说那个巷子在哪儿？我没看见。这两栋楼中间那条马路啊，延长啊，延长，再延长，再，再延长，那不到江了吗？跨过江，跨过江，再延长，再延长，再延长，再延长，是不是穿心了？嗯，不是，这这。能算穿心吗？那必须的。小红啊，哎，行了，不纠结了啊，继续帮我找房。说实话，这一套有点意思了啊，啊，比前几套好多了。哎，这点心，好，事成之后我给你包一个大红包。好，谢谢啊，韩大哥，包在我身上哈。你看一下，这个小区呢，采用的是酒店式公寓管理，然后呢，所有都是人车分流。如果你有小朋友的话呢，这样会比较安全啊。来，看一下，这是你这栋的拉比啊，这边是管家，这边这边这边这边是会客区。如果说啊，你要是有不方便朋友上去的话，你可以让他在这儿等着，你可以在这儿等着会客。这边这边会客电梯。大哥，三百六十度全景无遮挡，价值一点五个亿，满意吧？好，好就行。这套房子不错啊，是吧？这是多少层啊？三十八层，所有人都在你脚下。尾号是八，对吧？不行，八。八不就发的意思吗？我们老板买房是非常讲究的，特别注重楼层的谐音，楼层尾号在一和二的，绝对不买，因为一穷二白，三和四也不行，颠三倒四。那五六，五颜六色，生活多姿多彩，过五关斩六将。正好哎，三十五层、三十六层同样户型的，我现在就给管家打电话开房。都死了六个人了，你觉得很好？不不不不，那个不不不，不好意思不好意思，九红啊，过五关还要斩六将，这一路上得多难走啊，肯定万事不顺吧？七和八也不行，乱七八糟。九十，十是九空。韩大哥，那您的意思是，您觉得几层适合您呢？据国外最新的科研成果表明，最适合人居的是地下二层，也就是负二层。啊，所谓的负二层，富者富也，常居负二层必处富二代，自己富不算富啊，子孙后代富那才叫富。对
负二层，那不就地下二层吗？小华，赶紧帮我去找啊！但条件是，光线通透，好，阳光明媚，好，推窗要见见，好。遇到这样的房子，你连价格都不要问，直接拿下，没问题。我现在就找，现在就找。我们老板今天就要建房，好，放心点啊。没问题，没问题。快，好。地下二层啊，阳光明媚，推窗进。地下二层，推窗见景。地下二层推窗见景。哎呀！只要地下负二层，那不就是车库吗？哪儿来的阳光？还有，还有绿化，还有景观。这样啊，你们好好想一想，有没有地下负二层的豪宅？五千万起步啊，上不封顶，是谁要的呢？就是那个韩老板，开大宾利那个啊，他要的这个房子。虽然说这个房子是我个人接下来的，但是现在我拿出来分享给大家。如果说这个案子你们要是能拿下来，赚的钱，大家一起分 ，OK。查一查，地下二层加地下二层的别墅，我这有啊！你有个屁！你别，你别，真你别让我喊啊！我再跟你们好好说一遍啊！只要地下负二层的，听明白了吗？哎，店长，这个韩老板要求怪怪的，会不会是隔壁派来捣乱的？说。